Un processus d'enquête dans, dans le cas de tuberculose bovine euh, peut être très complexe euh, qui exige des mois de travail. La CIA doit établir un contrôle des déplacements pour euh, lutter contre la propagation de la maladie. Ensuite, euh, il faut identifier tout troupeau exposé à l'animal infecté et le soumettre à des analyses. Par la suite, on procède à l'abattage intégral de tout troupeau infecté en appui au programme canadien d'éradication de la tuberculose bovine. La présente enquête est plus complexe. Les uh, troupeaux impliqués, c'était des grands troupeaux avec beaucoup d'animaux. Il y avait un uh, nombre plus élevé de déplacements d'animaux et de l'activité des ventes. En plus, uh, les animaux ont été sur le pâturage communautaire où uh, uh, ce troupeau uh, de référence a été uh, mélangé avec uh, d'autres troupeaux uh, sur le pâturage. Aussi, ça nous a pris plus de temps, le temps additionnel pour faire le uh, retraçage de tous les animaux. Les analyses de dépistage de la superclose bovine uh, sont plus longues à effectuer que celles concernant les autres uh, maladies. Aucune analyse sanguine simple ne peut confirmer l'infection. Le test de tuberculination au pli codal prend trois jours, mais ce test nous permet d'identifier les animaux potentiellement infectés. Ensuite, on procède à un examen post-mortem et à une culture des tissus en laboratoire. La culture des tissus en laboratoire prend jusqu'à 14 semaines, mais c'est important parce que ça nous permet de confirmer si un animal a été infecté par la tuberculose bovine et aussi ça nous permet de déterminer la souche de tuberculose bovine.